Đây là chương trình luật di trú và nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn và Hy Tuấn xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, quý vị đang theo dõi chương trình luật di trú và nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn và trong cái chương trình này là chương trình đặc biệt đã thâu trước và gửi tới quý vị cho năm uh, cho Tết của năm nay là ngày mùng 1 tây tháng 1 của năm 2018. Noel năm 2017 và Tết Tây của năm 2018 đều rơi vào chiều tối hoặc là chiều ngày thứ hai. Cho nên cái chương trình không có thể gửi trực tiếp tới cho quý vị. Vì lý do đó cho nên cả hai chương trình tuần trước và tuần này là thâu sẵn để gửi cho quý vị. Cho chương trình này quý vị không có thể gọi vào được. Đây là một cái chương trình đã thâu sẵn trước. Ngoài cái chương trình luật di trú và nhập tịch trên Việt TV thì cái chương trình luật di trú nhập tịch cũng có sau cái chương trình này qua Việt Radio. Cho nên luật di trú và nhập tịch có hai cái chương trình. Chương trình đầu tiên là qua Việt TV từ 6 giờ chiều cho tới 7 giờ chiều trên đài trên đài của 55.5 của Houston và Dallas và trong Direct TV là 2036. Sau cái chương trình này từ 7 giờ cho tới 8 giờ tối vào ngày thứ hai luôn thì cái chương trình luật di trú và nhập tịch được tiếp tục qua Việt Radio, đó là hệ thống radio, đó là làn sóng 1560 AM của Việt Radio. Chỉ có trong thành phố Houston và khu vực thành phố Houston có đón xem hoặc đón nghe cái Việt Radio 1560 AM mà thôi. Cho nên nếu mà quý vị ở xa không có thể nghe được cái làn sóng 1560 AM thì quý vị có thể theo dõi cái chương trình từ 7 giờ chiều tối cho tới 8 giờ chiều tối qua hai phương cách. Một phương cách là qua cái Uno IP TV app và cái phương cách thứ hai là quý vị có thể trực tiếp gọi vào số điện thoại 605 468 4704 đó là 605 468 4704 chương trình luật di trú và nhập tịch nhắc nhở quý vị rằng là hai chương trình chương trình đầu là qua TV chương trình thứ nhì là qua radio thì vừa rồi là cái thông báo cho quý vị thưa quý vị trong cái chương trình này thì chúng ta tiếp tục cái tóm tắt lại của tất cả những cái tin tức liên quan về mặt luật di trú và nhập tịch đã xảy ra vào năm 2017. Tuần vừa rồi thì mình nói rất là nhiều cái điểm mà đã à, xảy ra của năm 2017. Tuần vừa rồi thì chúng ta nói cái cuộc bầu cử của năm 2016. Cái 10 điểm mà lúc đó ứng cử viên Donald Trump đã đưa ra để thay đổi cái mặt luật di trú nếu mà ông ta trở thành tổng thống của nước Hoa Kỳ. Sau đó chúng ta nói về cái quyết định hành pháp và những cái quyết định hành pháp ông ta đã ký sau khi ông ta đã tiên thệ tổng thống. Và cái cuối cùng mà mình nói cho tuần vừa rồi là những cái quy định và cái ưu tiên mà ông ta muốn thấy quốc hội làm cho cái năm 2017 và có thể năm 2018. Thì trong chương trình này chúng ta sẽ tiếp theo về cái vấn đề thay đổi hoặc là cái di chuyển của cái visa Bolton. Sau đó chúng ta sẽ đưa cái thống kê tất cả những cái thị thực hoặc là hồ sơ liên quan về cái mặt luật di trú. Và rất là quan trọng cho tiểu bang Texas thì chúng ta sẽ nói về cái đạo luật SB4. Và cái cuối cùng của chương trình chiều tối nay thì chúng ta nói về cái áo nước là cái hình thức của năm 2018 di trú, mặt luật di trú sẽ đi như thế nào. Thì thưa quý vị, đầu tiên là cái movement hoặc là cái biến chuyển của cái visa Bolton. Thì bây giờ à, quý vị thấy là cái visa Bolton của tháng 1 của năm 2018, đó là tháng 1 của năm 2018, thì quý vị à, thấy là cái visa Bolton cho ưu tiên 1 đi là bảo lãnh cho con trên 21 tuổi, nếu mà cha mẹ có tịch bảo lãnh cho con trên 21 tuổi thì cái ưu tiên 1 cho tháng 1 của năm 2018 thì cái ngày đáo hạn là cái ngày mà cái lãnh sự quán có thể phỏng vấn là ngày 15 tây tháng 3 của năm 2011. 15 tây tháng 3 của năm 2011. Đó là cái visa Bolton của tháng 1 năm 2018. Bây giờ chúng ta soi sắn trước đây một năm. Trước đây một năm, đó là cũng là tháng 1 của năm 2017. Thì cái ưu tiên 1 lúc đó là ngày mùng 8 tây tháng 1 của năm 2010. Mùng 8 tây tháng 1 của năm 2010. Cho nên mình có thể nói là từ năm đầu năm 2017 cho tới đầu năm 2018 ưu tiên 1 nó 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 phát triển khoảng 14 tháng đó là khoảng 1 năm 2 tháng 
Còn ưu tiên 2A là thẻ săn bảo lãnh cho vợ chồng hoặc con dưới 21 tuổi thì cái phát triển của nó khoảng 11, 12 tháng thôi. Ưu tiên 2B đó là thẻ săn bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi thì nó đi khoảng à, gần tới 15 cho tới 16 tháng lực từ tháng 6 năm 2010 cho tới tháng 12 năm 2010 là khoảng 16 tháng. Còn cái ưu tiên 3 và ưu tiên 4 nó rất là chậm, rất là chậm. Cho nên ưu tiên 3 là bảo lãnh cho con đã lập gia đình. Thì đầu năm 2017 từ là tháng 3 của năm 2005, đầu năm 2018 là tháng 10 của năm 2005. Cho nên cái phát triển nó chỉ có 7 tháng mà thôi. Còn hồ sơ anh chị em còn à, nó còn chậm hơn nữa. Thì đầu năm 2017 đó là tháng 1 của năm 2004 và đầu năm 2018 là tháng 6 của năm 2004. Đó là cái lý do tại sao Tuấn nói nếu mà quý vị hỏi bao lâu bảo lãnh thì thường thường Tuấn phải nói là ít nhất, ít nhất là thời gian bao nhiêu tháng hoặc bao nhiêu năm trở lên. Đó. Thì đây là cái visa bô thân căn cứ vào cái bao nhiêu hồ sơ với lãnh sự quán hoặc là Bộ Ngoại giao, hoặc là Sở Y chú. Thì cái visa bô tên này, trung tâm visa đưa ra cho quý vị hàng tháng, thì quý vị thấy trong nguyên cả một năm, không nhất thiết là nó phải di chuyển nhiều như vậy. À, ưu tiên 3 và ưu tiên 4, nó chỉ có di chuyển từ khoảng nửa năm cho tới à, 7-8 tháng mà thôi cho mỗi năm. Nào, bây giờ để cho quý vị thấy tại sao cái visa bô tên nó chỉ có nhúc nhích hàng tháng thôi, thì nó lại căn cứ có bao nhiêu hồ sơ với uh, chính phủ Hoa Kỳ. Đó là mình không nói sở chú không đâu. Mình nói với Bộ Ngoại giao uh, những cái hồ sơ trên tòa. Thì ngay bây giờ Tuấn có cái con số tổng cộng hết mà uh, có bao nhiêu hồ sơ đang chờ với Bộ Ngoại giao. Thì cái con số đó gần 8 triệu 947 ngàn 857 hồ sơ. Nghĩa là gần 4 triệu hồ sơ đang chờ cái thứ tự để phỏng vấn với Bộ Ngoại giao. Thì trong cái gần 4 triệu hồ sơ đó, thì quý vị sẽ thấy nhiều nhất hồ sơ là hồ sơ anh chị em F4. Đó là tại sao cái thứ tự của cái F4 hồ sơ anh chị em hoặc là ưu tiên 4, nó đi rất là chậm. Một năm nó chỉ lên được có 5 hoặc là 6 tháng mà thôi. Ưu tiên 3, ưu tiên 4 là hồ sơ anh chị em nó gần tới 2 triệu 3 hồ sơ. Còn hồ sơ con lập gia đình nó cũng đi chậm nữa. Thì hiện tại bây giờ đang có còn khoảng 736.000 hoặc 35.000 hồ sơ cho con đã lập gia đình đang chờ với Bộ Ngoại giao. Hồ sơ thẻ xanh bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi đó là ưu tiên F2B. Thì cái con số nó khoảng 364.000 hồ sơ. Còn hồ sơ bảo lãnh cho vợ chồng thẻ săn bảo lãnh cho vợ chồng hoặc là cho con độc thân dưới 21 tuổi thì nó khoảng 213 hoặc là 214 ngàn hồ sơ. Còn hồ sơ quốc tịch bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi thì nó khoảng 288 ngàn hồ sơ. Đó là cái breakdown của tất cả những cái thứ tự hồ sơ đang nằm với cái trung tâm visa hoặc là bộ ngoại giao. Tổng cộng bộ ngoại giao có gần tới 4 triệu các hồ sơ chính xác hơn nó là 3.947 uh, triệu hồ sơ. Đó là 3 tỷ 3 triệu 947.857 hồ sơ đang chờ với Bộ Ngoại giao để cho phỏng vấn. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy từng quốc gia, từng quốc gia trong gần 4 triệu hồ sơ thì chúng ta thấy nhiều nhất là mẹ Tây Cơ, nhiều nhất là mẹ Tây Cơ. Rồi Việt Nam quốc gia của chúng ta đang có bao nhiêu hồ sơ? gần tới 250.000 hồ sơ. Đó là Việt Nam đang chờ cái ưu tiên 1, 2, 3, 4, gần tới 250.000 hồ sơ. Nghĩa là làm sao? Là trong tất cả những cái quốc gia đang chờ cái thứ tự để cho tới cái ngày đáo hạn để cho thân nhân bảo lãnh, thì số 1 là Mẹ Tây Cơ, số 2 là Phi Lạc Tân, số 3 là Ấn Độ, và số 4 là nước Việt Nam. Đó, cho nên cộng đồng của chúng ta là cộng đồng đứng số tư trên thế giới đang bảo lãnh cho à, thân nhân từ Việt Nam qua đoàn tụ với gia đình. Nào, bây giờ mình break down cái ưu tiên, cái ưu tiên cho cái 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 nước Việt Nam. Thì 
Bây giờ cái ưu tiên một đó, đó là quốc tịch bảo lãnh cho con độc thân thì trung tâm visa đang có khoảng 5.412 hồ sơ. Ưu tiên 2A là thẻ xanh bảo lãnh cho vợ chồng hoặc con dưới 21 tuổi thì Việt Nam đang chờ gần tới 6.336 hồ sơ. Còn 2B là thẻ xanh bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi thì nó khoảng 10.125 hồ sơ. Còn hồ sơ bảo lãnh cho con đã lập gia đình thì nước Việt Nam đang có khoảng 45.493 hồ sơ chờ đợi. Còn hồ sơ anh chị em, Việt Nam chờ đợi đứng số 3, đó là 182.455 hồ sơ đang chờ đợi hồ sơ bảo lãnh cho anh chị em. Cho nên, nếu mà quý vị hỏi cái hồ sơ của tôi, cái visa bulletin chừng nào tới, thì quý vị phải nhớ rằng là cái con số mà Tốn đang đọc cho quý vị là hiện tại có bao nhiêu hồ sơ, bao nhiêu hồ sơ trước cái thứ tự của thân nhân của quý vị thì quý vị không có nắm rõ được đó cho nên khi tới cái thứ tự dĩ nhiên mỗi năm nó chỉ cho vào bao nhiêu thôi thì khi cái thứ tự à, nó tới thì cái 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 trung tâm visa cho biết cái 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 visa bô tân để cho quý vị theo dõi nhưng mà trước mắt quý vị thấy tại sao cái visa bô tân nó phát triển như vậy ưu tiên 1, ưu tiên 2, ưu tiên 3, ưu tiên 4 đó là tất cả những cái con số đang nằm với trung tâm visa. Bây giờ chúng ta nói cái con số được cấp cái thị thực ở bên Việt Nam để cho định cư đi. Thì tổng cộng năm 2017 lãnh sự quán Hoa Kỳ hoặc là xin lỗi lãnh sự quán Hoa Kỳ và đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội cấp 28.451 hồ sơ cho người Việt Nam định cư vào nước Hoa Kỳ. Trong đó 28.346 là tại cái lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn. 105 cái hồ sơ là qua cái đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội. Đây mình nói những cái hồ sơ định cư là từ ưu tiên 1 cho tới ưu tiên 4. Mình cũng nói cái hồ sơ định cư cho những cái diện trực hệ giống như quốc tịch bảo lãnh cho vợ chồng, quốc tịch bảo lãnh cho cha mẹ hoặc là quốc tịch bảo lãnh cho con độc thân dưới 21 tuổi. Và nó include, nó tính luôn cái hồ sơ diện đính hôn. Cho nên tổng cộng cái thị thực mà người Việt được cấp vào năm 2017 là gần tới 28.451 hồ sơ. Nếu mà quý vị thấy cái chót đó, tại sao có 105 cái hồ sơ mà được định cư tại Hà Nội, thì đây là trong những cái tình trạng đặc biệt. Trong đó có một số hồ sơ gọi là hồ sơ của những em mồ côi đa số là những cái hồ sơ mà cái lãnh sự quán cho định cư những cái nhân viên làm cho cơ quan Mỹ đó là tại sao quý vị thấy là Hà Nội giải quyết gần tới 105 hồ sơ đó là những cái trường hợp đặc biệt mà thôi thì chúng ta vừa rồi chúng ta thấy cái con số đợi chờ hồ sơ với Bộ Ngoại giao nếu mà thân nhân ở ngoài nước Mỹ rồi chúng ta thấy cái con số mà cái lãnh sự quán và đại sứ quán cấp cho người Việt Nam định cư. Đó là hồ sơ bảo lãnh đoàn tụ gia đình, hồ sơ bảo lãnh cho vợ chồng, con cái, anh chị em. Và hồ sơ fiancé 28.000 cộng cái hồ sơ. Thì bây giờ chúng ta đi vào cái con số hiện tại trong nước Hoa Kỳ. Thì đây là những cái tình trạng nếu người ta qua đây, người ta đi học, rồi người ta kết hôn hoặc là người ta đi qua đây du lịch, người ta kết hôn, hoặc là những cái hồ sơ người phụ huynh đi qua đây du lịch rồi người ta xin hợp thức khóa ở đây. Thì đây là cái con số mình break down từng thành phố, từng thành phố. Tuấn cố ý, Tuấn chỉ lựa một cái một số thành phố nào mà có cái cộng đồng của người Việt của chúng ta thôi. Thì trong đó từ San Jose cho tới San Diego, Santa Ana cho tới Oklahoma City. đó Thì đây là những cái À, thành phố mà quý vị biết rằng nếu mà quý vị theo dõi trên uh, Direct TV đó là chương trình luật di trú và nhập tịch trong uh, uh, Việt TV trong Direct TV thì quý vị sẽ thấy là tại sao khi Tuấn hỏi cái câu hỏi quý vị uh, tên và gọi từ đâu để cho Tuấn biết là cái thời gian từ thành phố đã giải quyết bao lâu đó thì đây cái con số xin thẻ xanh nha xin thẻ xanh từ thành phố đó, nhớ không phải mỗi thành phố có cơ quan sở di trú đâu, những cái thành phố lớn. Thì tôi muốn, à, hoặc là Tuấn muốn cho quý vị chú ý vào thành phố Houston của chúng ta. Tại vì trước sau gì hết, chương trình luật di trú tại thành phố Houston gửi tới quý vị.
thì năm 2017, Sở Di trú Houston có gần tới 20.920 hồ sơ xin thẻ xanh, nói tóm tắt lại gần 21.000 hồ sơ cho năm 2017. Và trong 20.000 mà Sở Di trú nhận được hồ sơ ở đây, để hoặc là 21.000 hồ hồ sơ xin thẻ xanh sở y chú nhận được ở đây để cho giải quyết thì sở y chú chấp thuận 13.346 hồ sơ nghĩa là khoảng 6 70%. Đó. À, hồ sơ bị từ chối là khoảng 1881. Còn cái hồ sơ còn lại nha, còn lại chờ sở y chú giải quyết là 82974 hồ sơ. Đây mình đang nói cái gì? Mình đang nói cái con số hồ sơ xin thẻ xanh với sở di trú Và đây mình cố ý break down cái con số từ thành phố nha Giống như là Houston phỏng vấn cho tất cả những cái khu vực gần Houston Từ Galveston, Port Arthur, khu biển à, Cho tới à, Conroe, Bắc và South của Houston là Galveston đó Nhưng mà soi sánh với San Antonio đi Thì tổng cộng người ta chỉ có nhận hồ sơ là 9.900 thôi, nghĩa là chưa tới 50% của cái hồ sơ của uh, Houston. Đó, từ San Antonio, mình có thể nói là trong cái thành trong cái tiểu bang Texas, Houston, văn phòng sở hữu Houston là cái văn phòng lớn nhất để nhận hồ sơ cho người ta. Đó, và đó, quý vị thấy tại sao còn lại gần tới 83.000 cái hồ sơ trợ thẻ xanh chờ giải quyết thì đó là cái lý do tại sao mà chúng ta sẽ nói lát nữa là tại sao cái hồ sơ càng ngày càng chậm và hiện tại bây giờ hiện tại bây giờ sở di trú Houston đang phỏng vấn hồ sơ thẻ xanh của những người nào nộp trước ngày 22 tây tháng 9 của năm 2016 giải quyết nghĩa là phỏng vấn những hồ sơ nộp trước ngày 22 tây tháng 9 năm 2016 đây là chương trình gửi tới quý vị đầu năm 2018 Cho nên cái thời gian đợi chờ sở ý chú của Houston phỏng vấn đi Thì mình có thể mình ước lượng rằng gần 1 năm 4 tháng Hoặc là chính xác hơn 16 tháng Nhưng mà Tuấn nghĩ rằng cái, cái thời gian nó sẽ tăng lên nữa Và mình sẽ nói lát nữa cái lý do tại sao Là từ 16 tháng có thể lên cho tới 24 tháng đó là cái con số hồ sơ thẻ xanh với sở di trú địa phương. Thì bây giờ kế tiếp, ngoài cái hồ sơ thẻ xanh thì bây giờ mình nói về hồ sơ xin nhập vào quốc tịch. Hồ sơ xin nhập vào quốc tịch thì mình cũng dùng những cái thành phố mà mình đã soi sánh cho thẻ xanh. Thì cái hồ sơ xin nhập vào quốc tịch tại Houston nhận 33.937 hồ sơ. Nghĩa là gần tới 34.000 cái hồ sơ Trong đó người ta duyệt, người ta chấp thuận 16.357 cái hồ sơ Từ chối gần tới 2.000 hồ sơ Còn lại, còn lại chờ giải quyết Hoặc là chờ uh, chấp thuận hoặc từ chối Là 114.039 hồ sơ đang còn lại Và nếu mà quý vị coi cái ngày Hiện tại bây giờ sở hữu chú Houston Đang phỏng vấn những hồ sơ quốc tịch ngày nào những cái hồ sơ nộp trước ngày mùng 9 tây tháng 9 của năm 2016. Cho nên hồ sơ quốc tịch tại Houston quý vị cũng thấy thời gian đợi chờ tương đương bằng thời gian với cái hồ sơ thẻ xanh 16 tháng và năm 2018 sẽ có thể lâu hơn. Đó là cái con số cho quý vị. Mà quý vị thấy à, Thưa quý vị, quý vị đang theo dõi chương trình luật di trú và nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn. Và ngày hôm nay là Tết Tây của uh, năm 2018. Và đây là một cái chương trình thâu sẵn cho quý vị và gửi tới cho quý vị. Chương trình sẽ trở lại trực tiếp vào ngày 8 tây tháng 1 uh, của năm 2018. Thì lúc đó mình sẽ tiếp tục cái chương trình với những cái câu hỏi và cái thắc mắc của quý vị. Cái chương trình này và chương trình tuần vừa rồi Tuấn trình bày cái gì? Tuấn tóm tắt lại những cái tin tức liên quan về cái mặt luật di trú và nhập tịch đã xảy ra vào năm 2017. Chương trình này vừa rồi Tuấn đưa hết tất cả cái thống kê, cái con số từ cái visa bô thân cho tới cái thị thực và cái hồ sơ thẻ xanh và cái hồ sơ quốc tịch mà đang nằm với sở di trú trong nước Hoa Kỳ. Thưa quý vị, 
tới đây hết thời giờ cho phần đầu của chương trình chiều tối nay và chúng ta sẽ trở lại phần 2 trong vòng giây lát.